அவங்க <laughs> <laughs> ஒரு அருமையான இன்சிடென்ட் மட்டும் சொல்கிறேன் ஒரு நாளைக்கு நான் அவர் டேபிள் சேரில் உட்காந்தப்ப நான் அப்படி உட்காந்தேன் ஒரு ஆள் திடீர்னு உள்ளே வந்துட்டேன் நல்லா ட்ரெஸ் பண்ணி டையெல்லாம் போட்டு ஒரு ஜாதகத்தை எடுத்து வச்சு வேர்க்க விருக்கு சார் நான் கல்கட்டாவிலேருந்து வரேன் கவர்மெண்ட் விஷயமாக ஒரு வந்தேன் நான் உங்களை பற்றி நிறைய கேள்விப்பட்டிருக்கேன் என் ஒ ஒய்ஃபுக்கு வந்து ஸ்டமக்கில் டியூமர்ஸ் டாக்டர் வந்து ஆப்ரேஷன் பண்ணலாம் ஆனால் சான்சஸ் ஆர் ஃபிஃப்டி 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 பட் அவளுக்கு வயிற்று வலி பொறுக்க முடியல என்ன பண்ணலாம் சார் ஆப்ரேட் பண்ணலாமா இல்லை மருந்து மூலமாக குணமாக சான்ஸ் இருக்காருங்க உடனே ஏன் சார் வெளியில் அஞ்சாறு பேர் வெயிட் பண்ணுறாங்கல்ல நீங்கள் அப்பாயின்மெண்ட் வச்சுங்களா நீங்கள் பாட்டு ஒரு உடக்கணும் உள்ள நினைச்சாக்கா நான் அந்த மாதிரி ஜோஸ் இல்லை சார் வரவனுக்கெல்லாம் சொல்கிறவன் நான் இல்லை ப்ரீவியஸ் அப்பாயின்மெண்ட் வச்சு தான் வரணும் நீங்கள் போங்க நாளைக்கு வேணால் முடிஞ்சால் ஃபோன் பண்ணுங்கள் அப்பாயின்மெண்ட் தானே அந்த சார் ப்ளீஸ் நீங்கள் ஒரு ஆஃபீஸர் என்ன செய்யலாமா அப்படின்னு அமைச்சு தர் எனக்கு ஒரு மாதிரி ஆகிடுச்சு பாவம் சார் ஒய்ஃபுக்கு போனால் அவள் செத்து போயிட்டாயா செத்த ஜாதகத்தை காட்டுவோம் ஷாக்கட் சார் எனக்கு நீங்கள் நம்ப மாட்டீங்க அந்த ஈவினிங் ஃபைவ் வரைக்கும் நான் இருந்தேன் இந்த ஆள் என்ன பண்ணால் லஞ்சுக்கு போயிருக்கான் ஹோட்டலுக்கு அங்கே மெசேஜ் இருக்குது அப்போல்லாம் டெலிஃபோன் தானே தென் ஹியர் அங்கே அப்போ ஒரு நாலு நாலரை மணி இருக்கும் நீங்கள் ஏன் என் ஒய்ஃபுக்கு பார்க்கலன்னு இப்போ தான் புரிஞ்சுது ஷி இஸ் ஆல்ரெடி டெட் நான் அதான் என்னுடைய ஸ்டூடெண்ட்டுக்கிட்ட சொல்லிகிட்டு இருந்தேன் இறந்தவ ஜாதகத்தை கொண்டு காட்டுறாங்க முத முதல் இவ்வளோ தூரம் ஆர்வலாக வந்திருக்கீங்க அந்த செய்தியை நான் சொல்லக்கூடாதுங்கிறதுக்காக தான் உங்களை விளக்கி விட்டேன் அந்த ஆள் மாதிரி கிடையாது சார் அதேமாதிரி நான் அவுட்டோர் போகும்போது அவர்கிட்ட சொன்னேன் நீங்கள் உறுதுதை எங்கள் வீட்டுக்கு வரணும் உங்கள் பாதம் என் வீட்டில் படணும் சரி இப்போ என்ன பண்ணுறேன் இது மாதிரி டிஆர் ராமன் நான் ஒரு டேரக்டர் அவருடைய அவுட்டோருக்காக போயின்னு இருக்கேன் எப்போ வருவேன் ஒரு வாரம் ஆகும் சரி ஒரு வாரம் வந்த அப்புறம் அவன் ஃபோன் பண்ணேன் போய் கிடந்தா வரேன் அப்படின்னா செத்து விட்டார் அங்கே லன்ச் டைமில் நியூஸ் கேட்டோம் ஏன்னா ஈஸ் கால்டு ஜோதிஷ் மார்த்தாண்டு கே எஸ் கிருஷ்ணமூர்த்தி நியூஸில் சொல்கிறோம் கே எஸ் கிருஷ்ணமூர்த்தி ஜோ பாஸ்ட்டை போயிருந்தோம் இந்த வார்த்தை சொன்னார் போ போ நான் போய் கிடந்தா வரேன் அப்படின்னு என்னை அவ்வளோ பிடிக்கும் ஏன்னா என் ஒரிஜினல் பேர் கே என் கிருஷ்ணமூர்த்தி அவர் கே எஸ் கிருஷ்ணமூர்த்தி அதனாலே பிடிக்காது அவருக்கு அந்த மாதிரி ஜீனியஸை நான் பார்த்ததில்ல பார்த்ததே இல்லை உங்களுடைய ஜோதிட அனுபவத்தினுடைய அடிப்படையில் சொல்லுங்கள் ஜோதிடத்தில் அந்தளவுக்கு துல்லியமாக ஒருத்தருடைய எதிர்காலத்தை கணிக்க முடியுமா கணிக்க முடியும் ஜோதிடம் பொய்யலை ஜோசியர்கள் பொய்யாக இருக்கலாம் ஏன்னா இப்போ ஜோசியம் பார்க்குறவங்களுக்கு ஒரு ஃபஸ்ட்டு பார்த்த உடனே இப்போ சார் வர்றார் நல்ல டீஷர்ட்லாம் போட்டு ஃபேராக கையில் மோகனதெல்லாம் போட்டு அவங்க உட்காருங்க ஸோ பேசிக்காக ஒரு ஒப்பீனியன் ஃபார்ம் பண்ணிவாங்க நல்ல ஃபேமிலி அவர்கிட்ட போய் நீ தான் கை வண்டி இது தான் படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவார சொல்ல மாட்டார் நீங்கள் அஞ்சாறு டாக்ஸி வச்சுக்கிட்டு அப்படி அந்த லெவலுக்கு தான் சொல்லுவான் அப்போ அது எங்கே ஜோசியம் ஸோ அதை ஜட்ஜ் பண்ணிவிடுவோம் அவங்களுடைய அப்பியரன்ஸை வச்சு சிலதை மாற்றிப்பான் இல்லையா இப்போ எனக்கு ப்ரொமோஷன் கிடைக்குமா அப்படின்னு கேட்பான் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க அப்படியே ஏதாவது ஒன்று சொல்லிட்டு ஆறு மாதத்துலேருந்து பதினாறு மாதத்துக்குள்ள கிடைக்கல ஆல்ரெடி அவர் பேர் லிஸ்ட்டில் இருக்குது ப்ரமோஷனில் அது வந்து ஆறு மாதத்துல இருந்து பதினாறு மாதம் அப்புறம் எந்த ஜோசியம் இசை ஒரு டூ மந்த்ஸில் நடக்கும் த்ரீ மந்த்ஸில் நடக்கும் ஏன்னா ஒருத்தருடைய ஆரோஸ்கோப்பும் பர்ஃபெக்ட் இல்லை எல்லா ஆரோஸ்கோப்பும் டிஃபெக்ட் காரணம் என்னென்னா நம்ம இந்த பாம்பு பஞ்சாங்கணும் ஒன்று இருக்குது ஆமாம் அதை பார்த்து போடுறோம் அது தப்பு அது திருக்கணிதம் தான் கரெக்டாக திருக்கணிதம் தான் கரெக்ட் திருக்க கணிதம்னு அழிய வருது நீங்கள் டெலிஸ்கோப் வச்சு ரஃபேல்ஸ் எஃப்எம் ரிஸ்ன்னு லண்டன்லேருந்து போடுறோம் ஒவ்வொரு நாளும் பிளானட்ரி போர்ஷன் என்னென்னு திருக்கணித பஞ்சாங்க மாதிரி போட்டால் இது ரெண்டும் கரெக்டாக இருக்குது அவன் சயின்டிஃபிக்காக பண்ணுறான் இவன் அந்த காலத்து இதில் பண்ணுறது வழி வழியாக வந்து ஜோசியத்தில் பண்ணுறது ஆனால் இது டிஃப்ரெண்ட் ஆகும் இப்போ நமக்கு வந்து இது 
மாலை அமாவாசை அப்படின்னா கோயிலில் நாளையிலேருந்து இருக்கும் ஏதோ ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் இந்த திருக்கணையத்துக்கும் வாக்கிய பஞ்சாயத்துக்கும் நிறைய வித்தியாசம் அது வரத்தான் வரும் அதனால் எங்கள் குரு சொல்கிறது திருக்கணையும் தான் ஜாதகம் போடணும் மற்றபடி கோயில் வழிமுறையை வழிபாட்டுக்கு வச்சுக்கோ இதுக்கு இதுதான் முக்கியம் அப்படின்னு சொல்லுவார் ஜாதகத்தை எவ்வளோ சொல்லலாம் சார் நிறைய சொல்லலாம் நான் அதை விட்டுட்டேன் எனக்கு தொந்தரவு ஆகிப்போச்சு கடைசி அவத்தோட வந்தார் இருபத்தையாயிரரூவா ஆகும்னு சொன்னேன் டூ ஹவர்ஸ் பார்க்குறேன் இருபத்தையாயிரரூவா ஆகும் நீங்கள் ஒரு கண்டிஷன் எழுதி கொடுத்துடணும் பள்ளிக்கல் என்ன என் பேரில் கேஸ் போடக்கூடாது ஏமா வருவா என்ன சார் இருபத்தையாயிரம் ஆமாம் நான் சினிமா ஆக்டருங்க இந்த இருபத்தையாயிரம்லாம் எனக்கு நத்திங்க உனக்காக ரெண்டு மணி நேரம் உட்காந்து பார்க்கணும்ல திஸ் இஸ் அ வே ஆஃப் அவாய்டிங் வேறு ஒன்றும் இல்லை ஏமா கொடுப்பான் இருபத்தையாயிரம் ஏமனும் கொடுக்க மாட்டான் இல்லை பப்ளிக் வந்துட்டால் நமக்கு தொந்தரவு ஏன்னா நம்ம சொல்கிறது நம்ம ஒன்றும் கடவுள் இல்லை சொல்கிறது சில பேருக்கு படிக்கும் நான் மனோரமாக சொன்னேன் எதுவுமே படிக்கலை எதுவுமே படிக்கலை ஏன் அது ஏன் ஊற்று போல் அந்த ஜாதகத்துக்கு ஜாதகம் அந்த மாதிரி முதல்ல பார்த்துக்கணும் அதுதான் நீ என்ன டயத்துக்கு போகிறது காரணம் இதான்னு எங்கள் ஜோசியர் சொன்னது ரெண்டு பேருக்கு சிங்க் ஆகணும் அது அப்போ பத்து சொன்னால் அட்லீஸ்ட் நம்ம அறிவு கம்மி ஒரு ஏழாவது பிடிக்கும் அவங்கள மாதிரி பண்ணணும் பத்துக்கு பத்தே பிடிக்கலாம் இப்படி தான் சொல்லணும் இது மாதிரி சொன்னால் ஒரு நாளைக்கு ஒருத்தருக்கு தான் சொல்லலாம் ஏன்னா இன்றைக்கி பூர அதே மாதிரி இதாக இருக்கும் அதனால் ஒரு நாளைக்கு ஒருத்தருக்கு தான் சொல்லணும் ஆனால் கமர்ஷியலாக பார்க்குறவனுக்கு புழக்கம் நடக்கணுமா அவன் நடக்கணும் அப்படி ஒருத்தருக்கு சொல்லி பழிக்கிறது பாருங்கள் அவன் என்ன சொன்னா இவர் தான் என் குடும்ப ஜோசியர்னுவா ஏன்னா அவர் சொன்னது இவனுக்கு பழிச்சிருக்கு யாராக இருந்தாலும் அங்கே எடுத்து அவனுக்கு பழிக்க பழிக்காது பழிக்காது அதனால் அப்படி தான் ஜோசியம் பார்க்கணும் இஷ்டப்பட்ட போதெல்லாம் மரத்தடி ஜோசியர் மாதிரி பார்க்கக்கூடாது இந்த சில ஜோசியர்கள் வந்து சிலருக்கு பழிக்குது அடுத்த ஆளுக்கு பழிக்கிறது இல்லை உண்மை தான் ஆமாம் ஆமாம் சரி டாக்டருடைய சக்ஸஸ் ஆர் ஃபெயிலியர் வந்து நம்மக்கிட்ட ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் இருக்குது ஓ கைராசி டாக்டர் பத்து ஆப்ரேஷன் பண்ணால் ஒம்பது ஜெயிக்கும் ஒன்று எந்த ஜோசியர் பற்றி இது நமக்கு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் இருக்குது ஒரு ஒரு இட் இஸ் அ ஹியூமன் சயின்ஸ் அது வேறு சயின்ஸ் ஹியூமன் சயின்ஸை நீங்கள் வாழ்ந்து தான் ப்ரூவ் பண்ணணும் இல்லையா இப்போ ஒரு டாக்டர் வந்து முப்பத்தஞ்சு வயசில் உனக்கு ஹார்ட் அட்டாக் வரும்மா அதுவே மூணு மாதம் குழந்தைக்கே நீங்கள் சொல்லலாம் இந்த வயசில் உனக்கு ஹார்ட் அட்டாக் வரும் ஸோ அவன் ஸ்டெத்தஸ்கோப் வச்சு சொல்கிறான் இவன் ஆரஸ்கோப் வச்சே சொல்கிறான் அந்தளவு அறிவு இருந்தால் அதனால் இந்த ஜோசியத்தில் பல பேர் ஜோசியம் பார்த்து சொல்கிறாங்க சில பேர் பிரச்சனம் பார்க்கணுன்றாங்க இதில் என்ன சொல்லி இப்போ நான் உங்களை நம்பர் கேட்டேன்ல அது பிரச்சனம் அதாவது நீங்கள் இருபத்தஞ்சு மனசில் நினைக்கலாம் வாயால் சொல்லும்போது பதிமூணுன்னு வந்துடும் தட் இஸ் யுவர் ஃபேட் இப்போ ஒரு அம்மா என்கிட்ட வந்தாங்க பையனுக்கு பேச்சு வரல ஸோ குழந்தைய நினச்சிக்கிட்டு ஒரு நம்பர் சொல்லுங்கள் அண்ணா நூற்றி எட்டு கூட சொல்லுங்கள் அண்ணா நூற்றி பத்துன்னாங்க இப்போ க்யூர் ஆகாது இன்னும் கொஞ்ச நாள் ஒன் இயர் டூ இயர்ஸ் கழிச்சு வாங்கன்னு அப்படி க்யூர் ஆகாது இவ்வளோ கிட்டக்க சொல்கிறேன் நான் அதுவும் ரெண்டு மூணு வாட்டி சொல்லுவேன் ஏன்னா அவங்க தப்பு பண்ணக்கூடாதுன்னு நூற்றி எட்டுக்குள்ளே சொல்லுதுன்னா நூற்றி பத்துன்னு தாங்க நம்ம குழந்தைக்கு இப்போ க்யூர் ஆகாதுன்ட்டு அப்புறம் ஒரு ஆறு மாதம் இருந்தாங்க அப்புறம் இங்கே போயிட்டாங்க கல்கட்டா அவங்க அது எதுக்கு சொல்கிறேன் நீங்கள் என்ன நினச்சாலும் அந்த அது தான் வரும் வாயில் அதுவும் நீங்கள் வந்த நாள் நல்ல நாள் வாழ்க்கையை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு ஐடியா இருக்குது வாழ்க்கை அப்படின்றது டெஸ்டைண்டு நீங்கள் மாற்றவே முடியாதுன்னு அது சரியா இல்லை பரிகாரம் இது போல் கோயிலுக்கு போகிறது இது போன்ற விஷயங்களில் வாழ்க்கை முறையை மாற்றுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கா எக்ஸலண்ட் கொஷன் பரிகாரம் வில் நாட் ஒர்க் ஒர்க் எங்கள் குரு அதான் சொல்லுவார் நீங்கள் எந்த கோயிலில் போய் எத்தனை தேங்காய் உடைச்சாலும் மாறாது இப்போ ஒரு ஏழை பையன் நூறு தேங்காய் உடைக்கிறான் பரிட்சையில் பாஸ் பண்ணணுன்னு பக்கத்தில் பணக்கார பையன் ஆயிரத்தி எட்டு தேங்காய் உடைப்பான் அதுக்காக பாஸ் பண்ணுறோன்னா முடியாது அதனால் பரிகாரம் தான் ஆகாது தெய்வ சிந்தனை இருந்தால் போதும் அதாவது எவனுக்கு தெய்வபக்தி இருக்கோ அவனுக்கு கஷ்டம் வரும் அக்கார்டிங் டு இஸ் ஃபேட் ஆனால் அதை தாங்கக்கூடிய சக்தியும் ஆண்டவன் கொடுப்பான் ஒரு பேங்க் மேனேஜர் இருக்கார் தீபாவளிக்கு ஒரு ஸ்வீட்ஸ் அனுப்புகிறோம் அவர் வீட்டு கல்யாணத்துக்கு போய் ஒரு ஐநூறுரூவா எழுதி விடுறோம் அவனை பொறிச்சு வச்சு அவன் சௌக்கியமாக அவன்ட்டு போகிறோம் ஒன்றும் அவன் ஒன்றும் நமக்கு பணம் போட போகிறதில்ல பட் அவனோட ஒரு குட் ரிலேஷன்ஷிப்பில் இருந்தால் நாளைக்கு ஒரு செக் இஷ்யூ பண்ணிக்க ஃபண்ட்ஸ் இல்லைன்னா பாஸ் பண்ணிவிட்டு ஃப்ரைடே உள்ள கட்டிடுங்க அதுதான் கடவுள் செய்வோம் அதான் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அசாத்திய பக்தன் அவன் எவ் ஒவ்வொரு மினிட்டும் கடவுளை பற்றி அனுப்பிச்சிருக்கோம்
கடைசியாக ஓரளவு இது போட்டு அதை போட்டு பரட்டி வாழ்க்கையில் மறுபடியும் ஒரு நல்ல நிலைமைக்கு வந்துட்டோம் அன்றைக்கி நைட்டு கடவுள் வந்தார் நாலு பாதம் தெரிஞ்சது இந்த இந்த டயத்தில் கஷ்டப்படுற டயத்தில் கனவு வந்தது ஆனால் ரெண்டு பாதம் தான் தெரிஞ்சது உடனே கடவுள் வந்த உடனே சரியான உடனே அடா பாவி உடனே இப்படி கும்பிட்டேங்கடா எனக்கு கஷ்டம் வரும்போது எனக்கு கை விட்டுட்டியே பீச்சில் உன் பாதத்தை காணும் என் பாதம் தான்டா இருந்தது முட்டாள் நீ பார்த்தது என்னுடைய பாதம்டா ஒன்றும் இல்லை அந்த டயத்தில் நான் உன்னை தூக்கிக்கிட்டு போனேன் அப்படி இல்லைன்னா நீ இன்றைக்கி கடை தேடி வந்திருக்க முடியாது அதுதான் இன்றைக்கி நல்ல நிலைமைக்கு வந்திருக்க என்னால் தூக்கிக்கிட்டு தான் போக முடியும் உன்னுடைய பாரத்தை குறைப்பேனே தவிர நீ கர்மவினையை அனுபவிச்சு தான் ஆகணும் நீ என்ன பரிகாரம் பண்ணாலும் அனுபவிச்சு தான் ஆகணும் ஆமாம் நீ அஸ்வமே தியாகமே பண்ணுங்கள ஒன்றும் நடக்காது எங்கள் குரு பரிகாரமே வேணாம் பாரு ஜஸ்ட்டு கோயிலுக்கு போய் சாமியை கும்பிடு எல்லா விஷயம் தான் உனக்கு தெரியுமே பார்த்துக்கோ அவ்வளோதான் உன்னை விட பெரிய ஆள் எனக்கு எவ்வளோ தெரியாது நான் வந்து ப்ரே பண்ண மாட்டேன் ஐ ஸ்பீக் டு ஹிம் கதவை சாத்திட்டு நேரடியாக பேசுவேன் உனக்கு எதுக்கு ஊது ஊற்றி உருட்டுறேன் வர வரம் ஆயில் வாங்கி ஊற்றுறேன் இல்லை அப்புறம் உங்களுக்கு என்ன கல்கண்டு ட்ராட்சை ஏன் நாங்கள் சாப்பிட சாப்பிடக்கூடாது இந்த பார் எனக்கு இந்த ப்ராப்ளம் உனக்கு ஒன் வீக் டைம் தரேன் மரியாதையாக இதை சரி பண்ணிடு நீ தான் உன்னை தான் நம்பி வந்துட்டேன் சா சால்வ் பண்ணுறேன் இல்லையா உன்னை தூக்கி அந்த கோயிலில் வச்சுருவேன் உனக்கும் ஒரு இடம் நீ வாடகையாக கொடுக்குற டாக் டு ஹிம் ஹிவர் ஆன்சர் எஸ் எனக்கு பழிச்சிருக்கு சார் அவுட்டோர் போகணும் சொல்லிட்டு போவேன் வீடை உன் பதில் வச்சுட்டு போகிறேன் அவனே நல்லா பார்த்துக்கிறேன் இல்லை திரும்பி வந்து உனக்கு கொண்டு கோயிலில் வச்சுருவேன் ஒரு கல்கண்டு கூட உனக்கு கிடைக்காது அவன் மட்டும் தட் இஸ் வாட் ஹி வாண்ட்ஸ் அண்ட் இஸ் வாட் ஹி வாண்ட் ஹி வாண்ட்ஸ் யூ டு டாக் டு ஹிம் ஆஸ் ஹி சன் அதுதான் சார் படிக்கும் இந்த ப்ரேயர்லாம் எவனோ எழுதுனது அவனுக்கு இருக்கிற பக்தி உங்களுக்கும் எனக்கும் கிடையாது அவன் உச்சக்கட்ட பக்தியில் மெய்மறந்து பாடினது தான் திருப்புகள் திருவிழாவை அது எல்லாமே நாம் அது ரிப்பீட் பண்ணுறதால என்ன வரும் டப்பிங் படம் தான் நம்ம ஒரிஜின் மாதிரி இருக்காது அதனால் பெட்டா உங்களுடைய வேர்ட்ஸ்லேயே சொல் திட்டு இப்போ தேவர் திட்டு இல்லையா தூக்கி காட்டுவார் மேகம் வந்துடுச்சுன்னா ஏன் அவர் கடவுள் ஹெல்ப் பண்ணலையா இப்படி அவமானப்பட்டு என்ன கேட்டாரா அதை படைச்சது நான் அந்த ராடான்ட்டு போயிட்டார் அவர் அந்த மாதிரி உங்களுடைய எதிர்காலம் எப்படி இருக்குன்னு உங்கள் ஜாதகத்தை வச்சு பார்த்துருக்கீங்களா எங்கள் அப்பா ஏதோ ஜோசியர் கூட்டு கேட்பாங்க இவன் பெரிய ஜட்ஜ் ஆகிடுவான் நான் விட்டேன் பெரிய வக்கீல் ஆகிடுவான் நல்ல வேலை ஜட்ஜாக போகல இல்லையா கீழ் கோட்டில் ஆறு மாதம் கொடுத்தா நான் ரெண்டு வருஷம் கொடுத்துருப்பேன் அதோடு நம்ம பாப்புலாரிட்டியும் போடும் வக்கீலாக போனாலே நான் ஒரு விட மாட்டேன் நீங்கள் நகைச்சுவை நடிகராக இருந்த காலகட்டத்தில் உங்களுடைய மனைவி கதாநாயகி ஆமாம் அப்படி இருந்து நீங்கள் வந்து உங்களுடைய காதலாக உங்களுக்கு தெரிவிச்சிங்க அவங்க நான் ரொம்ப ஹேண்ட்ஸமாக இருந்தேன் அப்போ அதே மாதிரி அது ஒன்று நான் இல்லைன்னு சொல்ல நான் இது தான் சொல்கிறேன் காதலுக்கு கண்டு கிடையாது தெரியல எங்கே நிகழ்ந்தது அந்த காதல் ஸ்டார் அது கிரிக்கெட்டுக்கு போனோம் சார் மதுரைக்கு ஸ்ரீதர் தான் அழைச்சிட்டு போனார் அப்போ தான் வி மேட் அதில் என்னென்னா பஸ்ஸில் பஸ்ஸில் போச்சு எல்லோரும் தமிழில் பேசுவாங்க நான் இவ்வளோ மட்டும் இங்கிலீஷில் பேசுவேன் ஓ இங்கிலீஷ் மெட்ரிக்கோ சும்மா வேணும்னு பேசுவோம் அது சில பேருக்கு பிடிக்காது அது எங்கள் பெரிய வெள்ளக்காரங்க எங்கள் பெரிய வெள்ளக்காரி அப்படி அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவங்க வீட்டுக்கு போவோம் பழகுவேன் அப்படி தான் வந்தது அப்புறம் அப்போ நான் அதுவே நானே ப்ரப்போஸ் பண்ணேன் ஷீ சார் எஸ் ஓகே ரெண்டு பேர் வீட்லேயுமே எதிர்ப்பு இல்லையா அப்படி ஒன்றும் பெருசாக ஒன்றுமே இல்லை பட் தே வர் ஆங்கிரி ஃபார் சம் டைம் அப்படி எல்லாம் நானே ஒன்றுனா வந்துடுச்சு ஏறக்குறைய ஏழுநூறு திரைப்படங்கள் நடிச்சிருக்கீங்க பல முன்னணி கதாநாயகரோடு நடிச்சிருக்கீங்க ஆனால் எம்ஜிஆரோடு நடிக்கக்கூடிய வாய்ப்பு ஏன் அமையலை கொடுப்பினா இல்லை இத்தனையும் அவர் என்னை பார்த்துருக்காரு நான் ஆக்ட் பண்ணதையும் பார்த்துருக்காரு அவருக்கு சில குரூப்புகள் இருந்தது இல்லை அதனால் என்னுடைய ஞாபகம் வராமல் இருந்திருக்கலாம் அது என்ன பண்ண நமக்கு அவ்வளோதான் பட் அதுக்கு காம்பன்சரி பண்ண ஜெய்சங்கர் படமே நிறைய பண்ணிடுறேன் ஆமாம் நிறைய பண்ணியிருக்காங்க அது ஓகே ஏதோ ஒரு ரூபத்தில் கொடுக்கும் நீங்கள் கொடுக்கல அவர் கொடுப்பா அவர் கொடுக்கல நீங்கள் கொடுப்போம் அவ்வளோ வரணும்னு இருந்தால் வரும் அங்கே போயிருந்தால் ஒரு வேலை பெரிய அமௌண்ட்டு கிடச்சிருக்கும் அதுக்கு நான் ரெண்டு படம் பண்ணணும் இங்கே அவ்வளோ நீங்கள் பல நகைச்சுவை நடிகர்களோடு சேர்ந்து நடிச்சிருந்தாலும் வடிவலுக்கும் உங்களுக்கும் உள்ள காம்பினேஷன் இருக்கே அது அசாத்தியமானது அந்த அளவுக்கு சூப்பராக அவர் கோட்டை இருந்தது ஆகும் வடிவலுக்கும் உங்களுக்கும் உள்ள நெருக்கம் எப்படி இருந்தது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச காமெடியன் வடிவேல் நிச்சயமாக சொல்லுங்கள் நானும் பல காமெடியனோடு ஆக்ட் பண்ணியாச்சு எக்ஸ்ட்
எல்லாமே இப்போ அமைஞ்ச ஒரு நடிகர் வடிவில் தான் அதனால் என்கிட்டையும் நல்லா பழகுவார் நானும் அவற்றை பழகுவேன் அதேமாரி நம்ம ஒன்று சொன்னாலும் எடுத்துப்பார் அதான் ரொம்ப பிடிச்ச காமெடியன் அப்படின்னா அதனால் மற்றவங்களுக்கு பிடிக்காதுன்னு அர்த்தம் இல்லை நெருக்கமாக பத்து பேர் இருப்பாங்க அதில் அதிக நெருக்கமாக ஒத்திருப்பார் அந்த மாதிரி வடிவேலு தேங்காய் சீமாசம் ரொம்ப பிடிக்கும் திரைப்படங்களில் நகைச்சுவை மிகவும் முக்கியமானது அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களா நீங்கள் நம்ம நாட்டுக்கு டெஃபினட்டாக முக்கியமானது காரணம் என்னென்னா நம்ம நாட்டில் பலவிதமான வேதனையும் சோதனையும் இருக்குது கஷ்டங்களும் இருக்குது அதே மாதிரி புவர் பீப்புள் ஜாஸ்தியாக இருக்கிறது நம்ம நாட்டில் தான் அதனால் அவங்களுக்கு மனசு விட்டு சிரிக்கவோ இல்லை ஒரு நினைவை வேறு இடத்துக்கு திருப்பவோ எதுவுமே இங்கே இல்லை ஸோ சினிமா வந்து அவங்களுக்கு ஒரு வடிகால் மாதிரி அந்த ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் வேறு கதையில் அவங்க உள்ளே நுழைஞ்சு கொஞ்சம் வாய் விட்டு சிரித்து அக்கம் பக்கத்தில் பேசி நடுவில் ஏதோ பாப்கார்ன் சாப்பிட்டு அந்த ஒரு ரிலாக்ஸேஷன் அவங்களுக்கு இல்லைன்னா மனசு அளவில் ரொம்ப பாதிக்கப்படுவாங்கன்னு என்னுடைய இது அண்ட் நமக்கு கொஞ்சம் சீப்பாக அவைலபிள் என்டர்டெயின்மெண்ட்டே சினிமா தான் இன்றைக்கி அஃப்கோர்ஸ் டிவி வந்துடுச்சு அதனால் அதுவும் ஆல்மோஸ்ட் லைக் சினிமா தானே பிம்பங்களை தான் பார்க்குறோம் ரசிக்கிறோம் இதுலேயும் சினிமா கிமா பாட்டு எல்லாம் பார்க்குறோம் அதனால் அது மனுஷனுக்கு அவசியம் தேவை அது அதுவும் நம்ம நாட்டில் கஷ்டப்படுறவங்க அதிகம் பேர் இருக்கிறதுனால அவங்களுக்கு ரிலாக்ஸேஷன் இது தான் இல்லை என்ன காசு கொடுத்து ஒரு ஒரு பிளே கிரவுண்டில் போய் ஒன்று பண்ணுறதோ ஒரு ஸ்னூக்கர் போகிறதோ ஒரு கிளப்பில் போய் டா இதாடுறதுலாம் எல்லாராலையும் முடியாது ஓரளவு பணம் காசு வசதி இருக்கிறவங்க பண்ண முடியும் சாதாரண ஏழைகள்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க பாவம் நாலு பூரா உழைச்சிட்டு அவன் தண்ணி எடுத்துகிட்டு தூங்க வேண்டியது தான் அவனுக்கு ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட்டும் இருக்கிறதில்ல அவன் மனசும் கிளீன் ஆகணுங்கிறதுக்காக தான் ஸோ சினிமா வந்து அவசியம் அதனால் தான் டிவி கிவி எல்லாம் வர்த்தகம் முன்னாலே சினிமா வந்துடுச்சு அன்றைக்கே புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க நம்ம நாட்டில் சினிமாவை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாங்க அதுலேருந்து மக்கள் போயிட்டு தான் இருக்காங்க இதுலேருந்து பல கலைகளும் வந்துடுச்சு சினிமாவை பார்த்து பாட்டு பாடுறான் நடிக்க ஆரம்பிக்கிறான் இன்னொருத்தன் எடிட்டிங் கற்றுக்கிறான் ஒருத்தர் கேமரா கற்றுக்கிறான் எவ்வளோ தொழில் அதுலேருந்து வந்துருக்கு ஸோ இது பொருளாதாரத்துக்கும் இது முக்கியம் ஜனங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் நேரம் ரிலாக்ஸ் ஆகிறதுக்கும் இது முக்கியம் இது இன்றியமையாததுன்னு தான் சொல்லுவாங்க இப்போ திரைப்படங்களை நகைச்சுவை மட்டும் இல்லை குறைஞ்சிக்கிட்டே இருக்க பார்க்குறீங்களா நான் திரைப்படம் பார்க்குறதே இல்லை அதனால் எனக்கு இப்போ உள்ளவங்களை பற்றி எனக்கு தெரியாது அப்படியே கேட்டாலும் நான் என்ன சொல்லுவேன் நகைச்சுவைங்கிறது அந்த காலத்து தான் பெஸ்ட்டு இப்போல்லாம் ரொம்ப சுமாருன்னு சொன்னால் அது தப்பு தப்புலேயும் தப்பு அதான் ஒவ்வொரு சீசனுக்கு ஒரு வித நகைச்சுவை நடிகர் எடுபடுவாங்க அந்த சீசன் முடிஞ்சு இன்னொரு ஆட்சி ஜனங்கள் வரும்போது இவன் என்ன யாரும் பழங்காலத்து மாதிரி பேசிக்கிட்டு காணடுவான் அவனுக்கு தகுந்த மாதிரி இவன் மாற்றிக்கணும் ஸோ இவங்க எல்லாருமே சீசனல் ஆர்டிஸ்ட் தான் ஒரு காலகட்டத்தில் தங்க வேலை அதுக்கப்புறம் சந்திரபாபு அந்த மாதிரி உங்களுடைய நாடகத்தை பார்த்துட்டு கலைவாணர் என் எஸ் கிருஷ்ணன் கூட பாராட்டியிருக்காரு இல்லை டிஏ மதுரம் என்எஸ்கே அசாத்திய மாதிரி உங்களுக்கு எந்த ஊரில் நடந்தது நாங்கள் ஒரு நாடக விழா போட்டோம் அதுக்கு என்எஸ்கேயும் டிஏ மதுரத்தையும் கூப்பிட்டோம் அந்த நாடகத்தில் நான் ஆக்ட் பண்ணேன் அதுக்கப்புறம் ட்ராமா முடிஞ்ச சைடு கொண்டு வந்து இவங்க ரெண்டு பேர் நின்றுக்கிட்டு இருந்தாங்க இந்த பிள்ளை ரொம்ப நல்லா ஆக்ட் பண்ணுறது இல்லை நீ எல்லாம் சினிமாவுக்கு வரணும் சும்மா ரெடி தம்பி நீ நல்லா படிக்க படிப்பெல்லாம் முடிச்சுட்டு சினிமாவுக்கு வா ஏன் அந்த குழந்தைய கெடுக்கிற படிக்கிற பையன் என்எஸ்கே அதுதான் நான் அது ஒரு பெரிய வரப்பிரசாதம் ஜோசியத்தில் எந்த காலகட்டத்தில் உங்களுக்கு நம்பிக்கை ஏற்பட்டது சில விஷயங்கள் வந்து நீங்கள் குழந்தையாக இருக்கும்போதே கண்டுபிடிச்சிடலாம் நான் இப்போ தான் யோசிச்சு பார்க்குறேன் எனக்கு நான் பள்ளிக்கூடம் படிக்கும்போது என்னுடைய ஹாபி என்ன தெரியுமா அப்போ தான் இந்த ரீல் தான் வரும் அப்படி சுற்றி வருவேன் அங்கே வந்து வடுகநாதன் டாக்கீஸ்ன்னு ஒன்று எங்கள் ஊரில் சிதம்பரத்தில் ஆ அதே மாதிரி நடராஜா டாக்கீஸ் நான் வந்து சாட்டர்டே சண்டே போய் அந்த கேபின் இருக்கு இல்லையா மிஷினில் அங்கே ஏன் நிற்பேன் அவன் வந்து சிலதெல்லாம் கட் பண்ணி போடுவான் அந்த கட் பண்ணதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு வருவேன் வீட்டில் ஏதாவது ஒரு ரூமில் சன்லைட் வரும் ஒரு லென்ஸ் வாங்கிட்டு இந்த இதை வச்சுக்காங்க எல்லார்கிட்டையும் காலனாக வசூல் பண்ணுவேன் இந்த இதுக்கு தகுந்த மாதிரி நானே ஒரு ஸ்டோரி சொல்லுவேன் ஓ ஆமாம் அது கரெக்ட் ரொம்ப கேவலமாக இருக்கும் என்ன ஏன்னா அந்த ஃபிலிம் நம்ம கையில் இல்லையே அதான் திடீர்னு மாற்றி சொல்லுவேன் இதை பார்க்குறதுக்கு ரெண்டு மூணு பசங்க வந்து காலனாக கொடுத்துட்டு பார்க்கணும் இதை நான் ரெகுலராக பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் ம் அப்புறம் எனக்கு யாரோ சொன்னால் மெட்ராஸில் ப்ரொஜெக்டர் இருக்கிறேன் அதுக்கு ஒருத்தனை கெஞ்சோ கெஞ்சின்னு கெஞ்சியிருக்கேன் அது மாதிரி ஒன்றும் கிடைக்கல அழகாக குறை நீ காலை போடுறான்னா காலை பிடிச்சிருப்பேன் அப்படி இருந்து அப்புறம் இன்ட்ரெஸ்ட்லாம் மாறி போச்சு ஆனால் இப்போ யோசி
எல்லாமே பூர்வ ஜென்ம தொடர்பு தாங்க சார் ஒன்லி திங் வி ஹவ் ஃபர்காட் அந்த பாஸ்ட் அது இப்படி எப்படி ஞாபகப்படுத்தும் சில பேருக்கு ஏன் ஆறு வயசுலேயே என்னதாகும்னு கரெக்டாக சொல்கிறோம் பூர்வ ஜென்ம ஞாபகம் வந்து அதான் எக்ஸ்ட்ரா சென்சரி பெர்செப்ஷன் கல்கட்டாவில் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் பேரா சைக்காலஜின்னு ஒன்று இருக்குது அவங்க இந்த பூர்வ ஜென்ம இதெல்லாம் ஆராய்ச்சி பண்ணுறாங்க அவங்க அது மாதிரி நிறைய பேர் பூர்வ ஜென்ம ரெக்கார்டெல்லாம் எடுத்து வச்சுருக்காங்க ஸோ தேர் இஸ் அனதர் ஜென்மம் டெஃபினட்டாக இருக்குது அது நாயோ நிறையோ மனுஷனோ தெரியோ தெரியாது அதனால் அது தொடரும் இட்ஸ் எண்ட்லெஸ் சைக்கிள் தான் அது உங்கள் பேரன் திரைப்படங்களுக்கு இசையமைப்பாரா யூ மஸ்ட் ட்ரை போத் எதில் குட்டுங்கிறத டைம் வில் ரிவீல் இன்றைக்கும் உங்களுடைய வீட்டுக்கு வருகின்ற ரெண்டு கதாநாயகர்கள்னா அர்ஜுன் பிரபுதேவா ஆகிய ரெண்டு பேரை சொல்லலாமா அந்த காலத்து ஜெய்சங்கர் இந்த காலத்தில் அர்ஜுன் பிரபுதேவா ரொம்ப ஃப்ரெண்டு எல்லாருமே ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் ஆனால் இப்போதும் உங்களோட நெருக்கமாக இருக்க நண்பர்கள்னா யார் யார் சொல்லுவீங்க ஆ சில பேர் இருக்காங்க ஆனால் அவங்கெல்லாம் எங்களுடைய குடும்ப நண்பர்களாக நாங்கள் பாவிக்கிறோம் உதாரணமாக ஊர்வசி சாரதா அம்மா சினிமா செய்திகள் நட்சத்திரங்களின் பேட்டிகள் சினிமா வரலாறு ஆகியவற்றை பார்க்கவும் படிக்கவும் உங்களுக்கான இணையதளம் டூர் அண்ட் டாக்கிஸ்